വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥാപരമായ നോവൽ കണ്ണീരും കിനാവും ഗുരുകുലവാസം വരണ്ട വേനൽക്കാലത്ത് പകൽ പതിറ്റടിക്കു ശേഷം അടിമുടി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പൊരിവയിലത്ത് പാതാക്കർ മനക്കിലെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന കുന്നിനിറുകിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ച പൊന്തക്കാടുകളിലൂടെ രണ്ട് ഓല ഓലക്കുടകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പൊന്തി വന്നു വഴിവക്കത്തെ തെച്ചിപ്പടർപ്പിനിടയിൽ കൂത്താടിയിരുന്ന കൂരിയാറ്റക്കിളികൾ ഈ ഘോഷയാത്ര കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ അങ്ങെങ്ങും പാറിപ്പറന്നു മുണ്ടുടുത്തതിൻ താഴത്തെ കോന്തല രണ്ടുമേന്തി അരികെ അരി അരക്കെട്ടിൽ കുത്തിയും മൂർധനി കെട്ടിവെച്ച കുടുംബതൻ കൂർത്തവാൽ ചെവിപ്പിന്നിയിലൊതുക്കിയും മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് മുന്നടന്നിരുന്നത് മുതുകുറിശ്ശി കുഞ്ചുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടായിരുന്നു ആനക്കണ്ണു ചുരുട്ടി ആനക്കണ്ണു ചുറ്റിയും പൃഷ്ടത്തു കരയുമുള്ള പുള്ളിയാർക്കരമുണ്ടാ എടുത്ത് കഴുത്തു ചുറ്റു കഴുത്തു ചുറ്റി മാറത്തു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തോർത്തിന്മേൽ ചിന്നിയ കുടുംബയോടെ വൃദ്ധന്റെ പിന്നാലെ തച്ചിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചിരുന്ന ആ കൊച്ച ഓലക്കു ഓലക്കുടക്കാരൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിച്ചിരുന്ന ഈ ലേഖകനുമായിരുന്നു തെളുതളെ തിളങ്ങുന്ന ടൈം പീസിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി തള്ളവിരലിൽ കോർത്ത് ഇടം കൈകൊണ്ട് തോളിൽ ചാഞ്ഞു വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വട്ടക്കുട വട്ടക്കുടക്കാൽ താങ്ങിയും കുന്തമുന പോലെ കൂർപ്പിച്ചതും ചായം തേച്ചു വിടി മോടി വരുത്തിയതുമായ നീണ്ട വടി കൈകൊണ്ട് നില നിലത്തൂങ്ങിയും നമ്പൂതിരിപ്പാട് സവധാനം കയറി കയറി കുന്നിൻ നിരപ്പിൽ കാൽ കുത്തി കയ കയറ്റത്തിൻ്റെ കഠിനത കൊണ്ട് വല്ലാതെ കിതച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം വഴിവക്കത്തേക്ക് തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലിന്മേൽ കയറി കയറി നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ്റിൻ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റേറ്റ് തെല്ലിട വിശ്രമം കൊണ്ടു അങ്ങനെ കുന്നും കുഴിയും തോടും പാടവും പിന്നിട്ട ശേഷം തൂതപ്പുഴ കിഴക്കു നിന്നും തെക്കോട്ട് തിരിയുന്ന വളവിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടം ഒരു മുരം കാട്ടുപ്രദേശമായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും നെല്ലായ വാരിയമക ഒരു കുളവും ആ കുട്ടി കാട്ടിനുള്ളിൽ കാണാമായിരുന്നു ക്ഷേത്ര നടക്കിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ട കാട്ടാളാകൃതി കൈകൊണ്ട ആ കാളകണ്ഠന്റെ തിരുമുമ്പിൽ മുഹൂർത്ത നേരം അക്ഷയ്യ ഭക്തിയോട് വീർപ്പ് മടക്കി നിന്നു ഞങ്ങൾ പുഴക്കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങി കാലും മുഖം കഴുകി പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ തട്ടി ചിന്നി അലറിപ്പാവുന്ന തൂഴപ്പുഴയുടെ കളകളാകാരവും ആ വനാന്തരങ്ങളിൽ നീണ്ട മർമ്മരം ഉളവാക്കിയിരുന്നു ചുഴികുത്തി ചിന്നി ചിതറുന്ന നീർമുത്തുകളിൽ വെയിൽ നാളും തട്ടി മിന്നിമറിയുന്ന നീർക്ക നീർച്ചാട്ടക്കാഴ്ച മറക്കാവത മറക്കാവാതിൽ ആവതല്ല തന്നെ ത്വം സരാംസി രസവിദ്ഭുരി ബുഭി കൂജിതൈ ശുതി സുഖൈ പദ തൃണ വായവ സുരഭി പുഷ്പരേണുഭി ചായായ ച ജലത സിഷേവിതേ എന്ന കാളിദാസ പദ്യം ആ നദീതീരത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തീട്ടി വരുന്നു പുഴയുടെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തുള്ള കാട്ടിലൂടെ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ തെക്കോട്ട് നീങ്ങി നേരം രണ്ടു നാഴിക പകലായി മറയാൻ പോകുന്ന മാർത്താണ്ഡന്റെ ഇളം ചു ചൂടുറ്റ കിരണങ്ങൾ പച്ചില ചാർത്തുകളിൽ തട്ടി മിന്നി മിനുങ്ങി പാറിപ്പറക്കുന്ന ഇളം കിളികളുടെ കളനിനത ഇളം കിളികളുടെ കളനിനത നിനതത്താലും വെയിൽ നാളത്താലും ആ അസ്തമനം ഒരു അണു അരുണോദയത്തിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചു മനോഹരമായ ഈ നദീതടം വിട്ട് ഞങ്ങൾ വിശാലമായ പറമ്പിലേക്ക് ഉളിയേട്ടു പൊന്തും പോലെ ചെന്നണഞ്ഞു പിന്നിലാവുള്ള രാത്രിക്ക് ശേഷം പ്രഭാതത്തിലെന്ന പോലെ വനാന്തരം വിട്ടു ഗ്രാമത്തിലെത്തി എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസം തോന്നി ആ കന്നാലി പറമ്പിൽ കിടാങ്ങൾ തിമർത്ത് ആഹ്ലാദിക്കുകയായിരുന്നു കാരവെട്ട് ആട്ടക്കളം കൂക്ക് ആർപ്പ് പോത്തിൻപുറത്തെ സവാരി എന്തെന്ത് ഉത്സാഹ എന്ത് ഉത്സാഹജനകമായ ബാല്യം ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കൊട്ടാമ്പടികൾ കയറി മറിഞ്ഞ് തള്ളെ തല്ലി തട്ടി നീക്കി നീണ്ട പാടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പാടത്തേറെ പടിഞ്ഞാർ പടിഞ്ഞാറെ കരയിൽ ഓടിട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തുടിയുടെ നിനതം തുരുതരെ കേൾക്കുമാറായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാവിൻട്രി മുതുകുറിച്ചു മനക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെ സഹയാത്രികനായ സൂര്യൻ തൻ്റെ കൈലൈസ് വീശി മറഞ്ഞു കുഞ്ചുണ്ണ്യപ്പൻ വന്നൂലോ നമ്മുടെ കുഞ്ചുണ്ണ്യപ്പൻ വന്നൂലോ കൊട്ടാമ്പടിയുടെ കടകട ശബ്ദം കേട്ട് കുട്ടികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എതിരേൽക്കുവാനെത്തി സായന്തന സായന്തനത്തിലെത്തി സായന്തനത്തിൽ സായന്തനത്തെ തെന്നലിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന പൂച്ചെടികളെ പോലെ അവ പോക്കുവേലിൽ ചാഞ്ചാടുകയായിരുന്നു കുഞ്ചുണ്ടപ്പനെ നിഴലെന്ന പോലെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പ അപ്പ അതാരാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂട്ടോ ആ കിടാങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം തത്തി മാറി നിൽക്കൻ കൂട്ടിത്തൊട്ട് അയിത്താ അയിത്താ ഉണ്ടാവച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവരെ ശാസിച്ചകത്തി കൂടെ
കുട്ടികളും ഞാനും മുറ്റത്ത് അവശേഷിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടെ കൂടെ ഓട്ട കണ്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കുകയും തമ്മിൽ മന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പരിസരത്തിൽ പരിസരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തെക്കു പടിഞ്ഞാറും ഓരോ പൂമുഖം തെക്കും പടിഞ്ഞാറും ഓരോ പൂമുഖം തെക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറ്റിയും മാളികയായി ഉയർത്തിയ ഒരു നാലുകെട്ട് പരിസരത്തിൽ പത്തായപ്പുര കെട്ട് നാട നടശാല കുളപ്പുര ഇങ്ങനെ പ്രഭുത്വോ പ്രഭുത്വോചിതമായ ഗൃഹധാടികൾ പടിഞ്ഞാറെ മുറ്റത്ത് തണൽ വീശി തഴച്ചു നിൽക്കുന്ന തന്തപ്പിലാവ് സദാ ഇല പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് കായകൾ നിറയെ പഴുത്തു തൂങ്ങുന്ന പുളിമരം എന്നാൽ ആദ്യമായി എവിടെ ചെല്ലുന്ന എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ചാടിപ്പിടി കൂടിയത് മറ്റൊന്നാണ് തെക്കിനിയുടെ വിൾ വെള്ള ചൂരന്മേൽ കീലു കൊണ്ട് ആലേഖ്യം ചെയ്ത ഒരു നരി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടിയ ഒരു പട്ടാളക്കാരനും അകത്തുനിന്നുണ്ട് അരുളി ചെയ്യണു ഇവിടുത്തെ ഇവിടത്തോട് കിഴക്കേ പുറ കിഴക്കേ പുറത്തോളം ഒന്ന് എഴുന്നുള്ള നരകേറിയ ഒരു തടിയൻ വാലിയക്കാരൻ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഘോഷയാത്രയായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുത വസ്തുവിനെ പോലെ കുട്ടികൾ എന്നെ പിന്തുടർന്നു ചിറ്റ് ചെറുതാലി മരക്കരോട് മരക്കൊരാട് മൂക്കോലക്കല്ല് ഓട്ടുവള എന്നീ വിവിധ ഭൂഷകളാൽ അലങ്കൃതമായ വിവിധ രൂപ രൂപങ്ങൾ അവിടെ അണിനിന്നിര നിരന്നിരുന്നു ജിജ്ഞാസ കൊണ്ട് വികസിച്ച അവരുടെ നോട്ടങ്ങളേറ്റ് കുറവൻ്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ട കുഞ്ചിരാമനെ പോലെ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് ചൂളിപ്പോയി നരകയറിയ ഒരു അന്തർജനം തെല്ല് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അമ്മ ചായ തന്നെ രാമന് താഴത്തെ താഴത്തെ ഇട്ടിച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ചെറുതായം തിന്നെ നിറവും മുഖവും നിൽപ്പും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം വരികയാണല്ലേ മറ്റൊരാൾ കുശലം ആരംഭിച്ചു ഇട്ടിച്ചിരി തന്നെ വന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ണി ചോറ് കൊടുത്ത് വാഴയങ്കട തൊഴിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴേ ആണ് ഈ വഴിക്കൊന്ന് കയറിപ്പോയത് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നുന്നു എന്തൊരു സാധ്യമായിരുന്നു ആ ഉണ്ണിക്ക് പിന്നെ ഈ വഴിക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പഴയ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നും അവർ അനുസ്മരിച്ചു ഒത്തോണം ഒന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ലല്ലോ കുട്ടികളും ഭാരവായാൽ ഇട്ടിച്ചിരിക്ക് കൂടെ കൂടെ വരാൻ മോഹല്ലണ്ട മോഹല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല വേറൊരാൾ വിഷ വിഷാദിച്ചു അങ്ങനെ അമ്മയെ ആധാരമാക്കി ഇല്ലത്തെയും അമ്മാത്തെയും മറ്റു ചാർച്ചക്കാരെയും വേലക്കാരെയും പറ്റി അവരുടെ ഒരു അവിടെ ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു കുഞ്ചുണ്ണപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഓത്തു എല്ലാം പാർക്കാൻ വന്നതാണെന്നറിഞ്ഞതോടെ ഒരു സവിശേഷ സന്തോഷം മാന്തപ്പുര സദസ്സിൽ തളം കെട്ടി നിന്നു അപ്പോൾ അമ്മയെ ഞാനെന്താ വിളിക്കുക ഒരു പെൺകിടാവ് ഇടയിൽ കിടന്ന സംശയം ചോദിച്ചു ദേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുസ്സോദ്യം ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ പൊട്ടിക്കാളി കൂട്ടത്തിലൊരാൾ പരിഹാസ ദേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുസ്സോദ്യം ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലേ പൊട്ടിക്കാളി കൂട്ടത്തിലൊരാൾ പരിഹാസപൂർവ്വം വിശദീകരിച്ചു രാമൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മാത്ത ഇവിടെ അപ്പനും കുഞ്ചുണ്ണപ്പനും പാഞ്ഞാളപ്പനും താഴത്തെ ഇട്ടിച്ചിരിയും തമ്മിൽ പെലയുണ്ടേ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രാമേട്ടൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേർ എനിക്ക് കൈവന്നു ആ ഇല്ലത്തു ജനിച്ചു വളർന്ന മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ശാസിച്ചും സാഠ്യം പിടിച്ചും നാലുകെട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു ആരിലും പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങളില്ലാത്ത ആളാകയാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉത്തമ സുഹൃ സ്നേഹിതനും ഉപദേഷ്ടാവുമായി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെട്ടു ചെറുകര ആനവങ്ങാട് ചെർപ്പളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴ എന്നീ നാല് അതിർത്തി ദേശങ്ങൾ അതിർത്തിക്ക് ഉള്ളിൽ വിസ്തൃത നാലതിർത്തിക്കൽ ഉള്ളിൽപ്പെട്ട വിസ്തൃത ഭൂവിഭാഗത്തിൻ്റെ നടുമുറ്റമാണ് മുതൂർച്ചി ദേശം രണ്ട് ഉരുൾചക്രങ്ങളുടെ ഗതാഗതത്താൽ പുളകമണിയുവാൻ അന്നോളം ആ പ്രദേശത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും ആ വഴി കടന്നുപോകുന്ന മഞ്ചൽക്കാരുടെ മൂളക്കം കേട്ട അത്ഭുത സ്ഥിമിതരായി വഴിവക്കത്തും വേലിക്ക വേലിക്കടത്തും വന്ന് വിടർന്ന നയനങ്ങളോടെ നിൽക്കുന്ന കൃഷിവലന്മാരുടെയും നാടൻ നദാങ്കിമാരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് തൂതപ്പുഴ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ മുതൂർച്ചി ദേശത്തെ വലം വെച്ച് മപ്പാട്ടരി വഴി ഒഴുകു ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ചെറുകര നിന്ന് ചെറുപ്പശ്ശേരിക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ആനമുങ്ങാട്ടേക്കും പോകുന്ന ഊടുവഴി മുതൂർച്ചി മനയുടെ തെക്കേ പടിക്കൽ സംഗമിക്കുന്നു ഈ സംഗമ സ്ഥലത്താണ് മാവുണ്ടി തോണിക്കടവ് അവിടെ തോണി കുത്തിയും ഒലിച്ചു വരുന്ന മരത്തൊരി പിടിച്ചും ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദീയ കുടുംബം ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാം ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളാണ് നാഗരി നാഗരികതയിലേക്കുള്ള ഇട നടപടി നടപടികളായ പാഠശാലകളോ അങ്ങാടികളോ അക്കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഴു നാഴിക ദൂരെ ആഴ്ചതോറും നടന്നു വന്നിരുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ ചന്തയിൽ നിന്ന് തലച്ചുമുട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നു വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ അത്രയ്ക്ക് അവികസിതമായ ഒരു ഉൾപ്രദേശമായിരുന്നു അന്നത്തെ മുതൂർച്ചി ദേശം എന്നാൽ വളക്കൂറാർന്ന വള്ളവനാടൻ മണ്ണിൽ രണ്ടും മൂന്നും തവണ കൃഷിയേറ്റുന്ന കണ്ടങ്ങളാലും
കുത്തഴഞ്ഞ പുസ്തകം പോലെ അവ്യവസ്ഥിതമായിരുന്ന മാനവ മനവക കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണപാഠവും കൊണ്ട് അടിമുടി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചാണ് വന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചേർന്ന കാലത്തു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂനൽ തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എനിക്കുണ്ടായ ഇടവഴക്കം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ മതിപ്പോൾ ഒരു അല്പം കൂടുതലായില്ലേ എന്ന് തോന്നാതിരുന്നിട്ടില്ല വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരപ്പനായിട്ടാണ് പക്ഷെ പെൺപ്രജകളുടെ പെൺ പെൺ പ്രജകളുടെ മാത്രം മാത്രം പിതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഒരു അധിവേത്തായി വർത്തിക്കപ്പെട്ട വർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകത്തിൽ വിധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് തോന്നുന്നു വിധികൽപ്പിതം വിഫലമാവാതെ തരമില്ലല്ലോ ആറേഴ് ഇളം കിടാങ്ങ കിടാങ്ങളുടെ ചുമതല മുമ്പിലിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണവന്മാർ ക്ഷണത്തിൽ അൽപായുസുക്കളായി അന്തരിച്ചു അങ്ങനെ കൂമ്പാള കോണകത്തിൽ തന്നെ കുലശേഖര പെരുമാളായി കുടുംബാധിപത്യം വഹിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് സ്വാർജ്ജ്യ സ്വത്തിലും സ്വരൂപ മഹിമയിലും സ്വയം അഭിനാ അഭിമാനിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യലാഭം കൊണ്ട് മനസ്സിന് ഉന്മേഷം ഉളവാക്കുന്ന സവിശേഷ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പൂർവകഥ വിസ്തരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിഷ്കർഷ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം കുട്ടികളായി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു നിർത്തി പറഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി ഒരേ മാളത്തിൽ മുട്ടുവിരിഞ്ഞുണ്ടായ രണ്ട് പാമ്പുകളാണ് ഏലംകുളവും മുതൂർച്ചിനെയും മുതൂർച്ചയും ഒന്നിന് ഇത്ര പടമുണ്ട് മറ്റേന് ഇത്ര പടയുള്ളൂ ചെറുതും വലുതും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു രണ്ടിനും ഉണ്ട വിഷം കടിച്ച ഉടനെ മരിക്കണം മരിക്കണതാണ് ഒന്ന് മറ്റേത് സാവധാനത്തിനും ഏലംകുളത്തു നിന്നും ഭാഗിച്ച് പിരിഞ്ഞ ഒരു ശാഖയാണ് മുതൂർച്ചി മണ്ണ എന്നാൽ വെള്ളാട്ടിരി രാജാവിൻ്റെ അരിയിട്ടുവാഴ്ചയിൽ മുതൂർച്ചയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി അക്കാരണത്താൽ ഉളവായ ഇണക്കുത്തായിരിക്കാം ആ പരിഹാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ എന്ന് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം മൂന്ന് വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യ ഭാര്യ അചിരേണ ഒരന്ധയായിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ഉളവാകട്ടെ ഊമയും വന്ധയും ക്ഷണത്തിൽ മൂന്നാമതും തരമാക്കി ഒരു വിവാഹം അങ്ങനെ ദാമ്പത്യ സൗധത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നില കൂടി പണിത പണി തീർത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം അതിന് താഴെക്കുടം വെച്ചുള്ളൂ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കീഴ്ത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുമില്ല പ്രകൃതി ആരോപിച്ചക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള കുടിയാന്മാരായി കുടിയാന്മാരെ അന്യായമായി പിഴിഞ്ഞ് പണമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത അദ്ദേഹം തെല്ലും അദ്ദേഹത്തെ തെല്ലും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല അറുപതും എഴുപതും മേനി വിളയുന്ന നിലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളവിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പാട്ടം വസൂലാക്കിയിരുന്നില്ല കാലക്കേടുകൊണ്ടും കാലക്കേട് കൊണ്ട് വിള നഷ്ടം നേരിടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാട്ടം ഇളവ് ചെയ്തു കൊടുത്തു പോന്നു എന്നാൽ ഒന്നുണ്ട് കുടിയാൻ തനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര എന്ന് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം കുടിയാൻ സത്യസന്ധനായിരിക്കണം എന്നതിലാണ് എന്നതിലാണ് നിഷ്കർഷ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞു 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 കൂടുന്ന കുടുംബത്തെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഗുണദോഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു വസ്തു സംബന്ധമായ മറ്റോ അധ്യക്കിലുണ്ടാകുന്ന വഴക്കം വക്കാണം തൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ വെച്ച് വിചാരണ നടത്തി വിധി കൽപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചിരുന്നില്ല നാഴി നെയ്യ ഒരു പണപ്പായസം ഏഴു ദിവസത്തെ ഭജനം എതിരാളികളുടെ എതിരാളിയുടെ കാൽപ്പിടിച്ച പരസ്യമായ മാപ്പ് ചോദിക്കൽ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു ശിക്ഷകൾ കുടുംബ സൗഖ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അതിന് ആപത്തണയ്ക്കുന്ന ഏത് എടുത്തുചാട്ടക്കാരനെയും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുകൂടാ അത്തരക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്നും യാതൊരു അനുകൂലവും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട അദ്ദേഹം കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ആരും ആവേശം കൊണ്ട് കോടതി കയറി തുലഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഈ അനുരഞ്ജന സ്വഭാവം കാരണം അവിടുത്തെ പൊതുജനം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു ക്ഷാമകാലങ്ങളിൽ വിത്തും നെല്ലും കടം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ആരെയും സഹായിക്കും പലിശ വാങ്ങുകയില്ല പക്ഷെ അഞ്ചു പറയ്ക്ക് ഒരു ഇളവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത്തങ്ങ എന്ന കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരുമിൽ കാഴ്ച ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്ന കായ്ക്കറി സാധനങ്ങൾ ആ നാലുകെട്ടിൽ എമ്പാടും തൂങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടാവും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്നേഹിതൻ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയത് ഇങ്ങനെയാണ് കൃഷിക്കാരന് സ്വന്തം നിലമില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടാൽ നെല്ല് കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കണം അവർ അധ്വാനശീലരാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നിലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിളവിൽ ഒരു വിഹിതം വസ് വസൂലാക്കുന്നത് പാപമല്ല എല്ലാ വിചാരഗതിയുടെയും പിന്നിൽ ഒരു യുക്തിബോധം യുക്തി യുക്തിബോധം ഒരു യുക്തിബോധം നീളിച്ചിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എടുത്തു പറയത്തക്ക സവിശേഷത ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യതയും ചിട്ടയും അദ്ദേഹം കണിശമായി പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു അരി മാത്രം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം മറ്റുള്ളവയെല
ഈ വൃത്തികെട്ട മട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സരസൻ തെല്ലെന്ന് ആക്ഷേപിക്കുക തന്നെ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ടോ അപ്പു ആ പൊകല അവൻ്റെ മുറുക്കു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തന്നത് അത്രത്തോളം ശരി തന്നെ പക്ഷേ അത് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊന്നുമല്ല ഇവിടെ മുതലെടു ഇവിടുത്തെ മുതലെടുത്ത് കൊടുത്ത് ഞാനറിയാതെ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്ന പുകയിലാണ് അത് അത് ഇത്തിരി ഞാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ജന്മിത്യവും ബ്രാഹ്മണ്യവും ചേർന്ന നാ നാഗച്ചെമ്പു പോലെയുള്ള ഒരു സ സത്വവിശേഷമാണല്ലോ നമ്പൂതിരി ചിലർ തങ്ങളിലുള്ള ജന്മിത്വത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് ബ്രാഹ്മ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിലാണ് ഈ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ജീവിത ചരിത്രയിൽ ആ സ്വഭാവം നീളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആഠ്യകുല ജാതനങ്ങളിലും അധ്യയനം അധ്യാപനം എന്നീ ഭ്രാ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം പ്രകൃത്യ ഉദാസീനായിരുന്നു പ്രാതസ്നാനം സൂര്യനമസ്കാരം സ്വാധ്യായം ഔപാസനം വൈശ്യം എന്നീ വൈദിക കൃത്യ വൈദിക വൃത്തികളിൽ വിഭുഖനായിരുന്നു വിമുഖനായിരുന്നു കാലത്തെഴുന്നേറ്റൽ ആദ്യത്തെ ക്രിയ കുളക്കടകൾ വെച്ച് കണ്ടെത്തുന്നവരുമായി നാട്ടുകാര്യങ്ങളെ പറ്റി തുടർച്ചയായ ഒരു സംസാരമാണ് നാലഞ്ച് നാളി നാഴിക പുലരാതെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കുളിച്ചു കയറാറില്ല എന്നാൽ നെയ്വിളക്ക നെയ്വിളക്ക് തിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യസൂക്തം ഒരു കിഴക്കിൽ രണ്ടാമത്തേതെങ്കിലും മുട്ടാതെ നിറവേറ്റി പോന്ന ഒരു തേവാരമായിരുന്നു അരമണിക്കൂറിലധികം അത് നീളുകയുമില്ല പത്തുമണിയായാൽ ഊണായി മറ്റെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദംശം തനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് വൃത്തികെട്ട ഒരു വളസൻ മട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം ഊണ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പകൽ ഉറക്കമുണ്ട് ചായ കാപ്പി തുടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണ സമ്പ്രദായം മനകളിൽ അക്കാലത്ത് കിടന്നുകൂടിയിരുന്നില്ല ശേഷിച്ച പകൽ മുഴുവനും മുട്ടുമറിയാത്ത ഉടുപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇണവസ്ത്രത്തിൻ്റെ നീണ്ട തുമ്പുകൾ തൂക്കിയിട്ട് പൂമ പൂമുഖപ്പടിമേൽ ചാരിയിരുന്ന് കഴിച്ചുകൂട്ടും മുമ്പിൽ ഒരു വെള്ളരിക്ക ചെല്ലവും ഉണ്ടാവും കാവലിന് അക്ഷരപരിജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിജ്ഞാനത്തിനോ സമയം പോക്കാനോ പുസ്തകം മറച്ചു നോക്കുന്നതായി ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല വേണ്ടി വന്ന പലയോ പനയോലയിൽ വരിയെത്താതെ നാരായം കൊണ്ട് വൃത്തിയായി എഴുതുവാനുള്ള കരുവിരുത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കല കവിത തുടങ്ങിയ ലളിത കലകളുടെ നേരെ തൻ്റെ ഹൃദയ കവാടം അമ്പേ കുട്ടിയടച്ചിരുന്നു വേല പൂരം കഥകളി കൊട്ട പാട്ട് ഇവയിലൊന്നും താൻ ചെന്ന അകപ്പെടുകയില്ല അവയ്ക്ക് അനുകൂലമായി യാതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ ദേശപ്രമാണികൾ കാര്യസ്ഥന്മാർ രാജാക്കന്മാർ എന്നീ ഉപരിതലവർത്തികൾ ഉപരിതലവർത്തികളായവരുടെ ചിന്താഗതികളെ അദ്ദേഹം സശ്രദ്ധം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവി ഫലങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കി പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാൻ വിധേയനാവാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാറുണ്ട് ബുദ്ധിവികാസവും കർമ്മ കുശലതയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരുടെ വികസ വികാസത്തി വികാസത്തിനാവശ്യമായ നേർവഴി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ കൊല്ലവർഷം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇടപ്രഭുക്കന്മാരിൽ എണ്ണപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ചെന്നു വിട്ടത് എന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ഒരു ചുക്കും അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരം അസ്തമനത്തോട് അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടും അസ അന്നൊരു അനധ്യായ ദിവസമായിരുന്നുകൊണ്ടും സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സമവയസ്കരായ സതീർത്ഥരോട് ഒപ്പം ചൊല്ലിക്കൂടാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു അന്തപുരത്തിലെ തേവാരക്കെട്ടിൽ അലങ്കരിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിരന്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംഭാഷണം തുടങ്ങി ഗൃഹജോലി കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചീറൻ മാറ്റി തേവാരത്തിലെത്തിയിരുന്ന അന്തർജനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇഷ്ടദേവത പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ കൈ നിറയെ ഓട്ടുവളയും കഴുത്തിൽ കുത്തി കുത്തിവെച്ച വട്ടമോതിരവും കാതിൽ തെച്ചിപ്പു പണിഞ്ഞ മരക്കരടവുമായി ഭദ്രദീപത്തിൻ്റെ തിരുനാളം തുടുകവിളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമാറ് താരുണ്യം മുത്തിത്തെളിച്ച ഒരു പെൺകിടാവ് മുല്ലമാല ചാർത്തി ചാർത്തപ്പെട്ട ശ്രീ പാർവതി വിഗ്രഹത്തിന് പൂവാരാധിച്ചിരുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ശാലീനത ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു അത് പാപ്പുവപ്പോളാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ സംഭാഷണത്തിൽ തേവരിക്ക് തേവരിക്കുന്നവരും പങ്കുചേർന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് മുതുകൂർ ചുണ്ണിയെപ്പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായി കേട്ടത് ഒരമ്മാമിയാണ് ആ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് ഉണ്ണിയപ്പൻ ഓനിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വിദ്വാനും വിശിഷ്ടനുമായ ഒരു നമ്പൂതിരി വഴിക്ക് ഇവിടെ കയറി വലിയവര വലിയവരാരും അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രേ കളപ്പുരയിൽ തേവരിക്കുന്ന വഴിപോക്കനായ നമ്പൂതിരിയോട് ഉണ്ണാറായിന്ന് പറയൂ ആത്തേമാരൊരാൾ ആത്തേമാരൊരാൾ ഉണ്ണിയപ്പനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു ദേവകാരുണ്യതീതാനി സർവാണി ഭവതോ യതി ഭോക്തുമാകം മിതാം ശീഖ്രം ഭൂസുരേന്ദ്ര ശിഖാമനെ ഉണ്ണിയപ്പൻ ഉണ്ണാറായെന്ന് പറയുകയല്ല ശ്ലോകമുണ്ടാക്കി
ആ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഇടയിൽ അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു സ്വരൂപജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു മറ്റാരേക്കാളും ഉപരിയായി എൻ്റെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ പൊന്തി വരുന്ന വരുന്ന ആ വ്യക്തിത്വം ശാലീനതയാർന്ന ആ ഒപ്പുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം അടുത്തറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഈ സൗഹൃദം നാൾക്കുനാൾ മുറുകി വന്നു മുതിർന്നവരുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വിജ്ഞാനകരങ്ങളും വിനോദപരങ്ങളുമായ നിഗൂഢ ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറി പോന്നു സൗഹൃദപൂർവ്വം നടന്ന ഈ ആശയവിനിമയത്തിനിടയിൽ അവരിൽ മൊട്ടിട്ടു വന്നിരുന്ന ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളുടെ തെളിനാളം ആ വിടർന്ന നയനങ്ങളിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാമന്റെ ഇല്ലത്തോരോ ആഠ്യന്മാരോ അസിന്മാരോ ഒരു ദിവസം ആരോ സംശയമെടുത്തിട്ടു കണ്ണു കാണാത്ത അമ്മാമിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പട്ടേരി വ്യാധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് താഴത്തില്ല ഉടുപ്പും നടപ്പും ആഠ്യന്മാരെ ഒക്കെ ആഠ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അമ്പിളിക്കുറി കമിഴ്ത്തിയ ചെറുതാലി ഉരുണ്ടവള എടുത്തുകുത്തിയ ഉടുപ്പ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ പക്ഷെ ആട്ടില്ല വാളും പരിചയമില്ല ഇവിടുത്തവർക്ക് അതുണ്ട് താഴത്തവർക്ക് അതില്ല ക്രിയാദികൾക്ക് എടുക്കുകയും വേളി പെൺകടകൾ നടത്തുകയും പതിവുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഠ്യന്മാർ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു ഒളപ്പോണ്ണ വരിക്കാശ്ശേരി കൂടല്ലൂര് കൂടലാറ്റോർത്ത് പുറയന്നൂര് ഇവിടത്തോര് അങ്ങനെ ശില്ലങ്ങളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ അഷ്ടഗൃഹത്തിൽ ആഠ്യന്മാർ ഈ സംവാദം കേട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി ഉത്സാഹപൂർവ്വം എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈവരലിൽ നിന്നാൽ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൊഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വാളും പരിചയമുണ്ട് പടിയിമൽ പലകയുണ്ട് ആട്ടുവുണ്ട് രാമേട്ടൻ്റെ ഇല്ലത്ത് അതൊന്നുമില്ല രാമേട്ടൻ പൊട്ട ഒരു രസത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വാക്കായിരുന്നു അതെങ്കിലും അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചൂളിപ്പോയി വേറെ ഒരു ദിവസം മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ആ ഗൃഹസദസ്സിൽ പൊന്തി വന്നത് ഞാൻ വലുതായാൽ തൃപ്പൂണത്തറ കൊലോത്ത് കൊലോത്ത് ഇരിപ്പുകാരനാവാനാണ് മോഹിക്കുന്നത് ഒരാൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു മറ്റൊരാൾ മുറുകൊടുത്തു എനിക്ക് കോലോത്തിരിപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല തമ്പാട്ടിയുടെ കീഴിലാവും അവിടെ ചെന്ന് കൂടിയാൽ എന്നാൽ പാലിയത്തായിക്കോളൂ മറ്റൊരാൾ തോണ്ടി നോക്കി കൂട്ടിത്തൊട്ടാൽ ശുദ്ധം മാറണ എവിടെയും എനിക്ക് പിടിക്കില്ല ഒരു വിരുദ്ധം തട്ടിവിട്ടു പാപ്പുവപ്പോൾ തേവാരത്തിനിടയിൽ ഈ സംഭാഷണമെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പോൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു അതേതെ ഈ ചണ്ടികളെ കിട്ടാൻ കോലത്തുനിന്നും കോലോത്തുനിന്നും പാലയത്തുനിന്നും ഇപ്പൊ ആളു വരുന്ന നാട്യം നനച്ചിരുന്നോളു കൊതിച്ചോളിൻ അപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ണി നമ്പൂരിക്ക് ആവേശം കയറി ഓപ്പോളെ വെളിയേക്കാൻ വരുന്ന മൂസന്യ ചണ്ടി ഞങ്ങളല്ല ഇത്തിരി പോന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് കിഴിച്ചു കിഴിച്ച് തറ്റുടുത്തും കൊണ്ടാ വരിക മുഷിഞ്ഞു മുഷിഞ്ഞ ഒരു പൂണൂലും ഒരു ചരടും ഉണ്ടാവും കയ്യിന്മേൽ നിറയെ കുഴിനാക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മാത്തേമാരുള്ള ഒരാൾക്ക് എല്ലാത്തിനും മുഖം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി ഇരത്തി ഔവാസനവും വൈശ്യവും അറയ്ക്കണു എനിക്ക് മൂസന്മാരെ പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്നവരാരും സമീപത്തില്ലെന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഓപ്പോൾ തിരിച്ചടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുത്തി തീർത്തത് അപ്പന്മാരന്യ കഷ്ടിച്ച് പ്രായായാൽ തെണ്ടി തുടങ്ങു വല്ല കോലോത്തും കടന്നുകൂടാ അവനവൻ്റെ ഇടം കഴിച്ചു കൂട്ടി കൂട്ടാനാക്കി തീർത്ത അമ്മമ അമ്മമാരെയും ഉടപ്പിറന്നവരെയും പറ്റി ചിന്തയില്ല ഇല്ലത്തേക്കോ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല്ല അവരൊക്കെ നേരെയായാൽ ആത്തേമാരോളും നന്നാവും ഒന്നിലധികം വേൾക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും പോവും തൻ്റെ മുൻ മുൻപിൽ കൺമുൻപിൽ കാണുന്ന പരമാർത്ഥം അവർ വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞുപോയി അതും ഇതും പറഞ്ഞിരിക്കാതെ പോയി ഊണ് കഴിക്കും കെട്ടിൽ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ രംഗം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അസ്തമനത്തിൽ അസ്തമനത്തിന് ശേഷം അത്താഴം വരെ അതേ തേവാരക്കെട്ടിൽ വെച്ച് പലതവണ നടന്നിട്ടുള്ള ഗൃഹസദസ്സിലെ അനുഭവങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയാണ് എന്നെ ഒത്തുചൊല്ലിച്ചിരുന്ന കുഞ്ചുണ്ണി നമ്പൂരിപ്പാട് ഒരു ശുദ്ധഹൃദയനായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് സമാവർത്തനവും സംഹിതയും കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഭൂതമാർഗൈക പഥികരെ അല്ല ഐഹിക സുഖലോലുപരായ ഭാഗ്യവാന്മാരെയാണ് അന്നത്തെ അപ്പന്മാരെ പിടികൂടിയിരുന്നതും രജോഗുണ പ്രധാനങ്ങളുമായ ഭൗതികാഡംബരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യ ധോരണി അദ്ദേഹത്തെ മുഗ്ധനാക്കി തോരക്കോണകം ആനവരാഹൻ ആനവരാഹൻ മോതിരം വെള്ളിച്ചെല്ലം പിച്ചളക്കെട്ടോടു കൂടിയ ഗ്ലാസ് പാനീസ് ചായ ചായക്കാൽക്കുട കരയുന്ന ചെരിപ്പ് ഉറക്കമുണർത്തിയോടു ഉറക്കമുണർത്തിയോടു കൂടിയ നാഴികമണി വീട്ടിമരം കൊണ്ട് കടഞ്ഞെടുത്ത കട്ടിൽ ചെറുതന്നലിൽ ഓളമിയറ്റുന്ന മേലാപ്പ് വർണ്ണപ്പകിട്ടേറിയ ഗ്ലോപ്പുകൾ മിനുസപ്പെട്ട ശയ്യോഭരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രജോഗുണം തികഞ്ഞ എന്തിന്മേലും അദ്ദേഹം പറ്റിപ്പിടിച്ചു അവയുടെ മാസ്പര പ്രഭയിൽ തീന്തിക്കളിച്ചു എന്നാൽ കാരണം ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകെ മാറിയ
നമ്പൂതിരിപ്പാട് നാലു നാഴിക പുലരാനുള്ളപ്പോൾ ഉണർന്നെഴു നിൽക്കും എന്നെയും വിളിച്ചു നടത്തും പകൽ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിയണം കഴിച്ചു കൂട്ടണം മനസ്സെപ്പോഴും ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്തണം ശ്രദ്ധ പാളുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ഷുഭിതനാവും ശാസിക്കും ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷാവിധി മൃഗീയമായിരുന്നു കഥകളിയിലെ കത്തിവേഷം മൂക്കത്തൊട്ടിക്കാറുള്ള മുഖപ്പൂ പോലെ പച്ച ചാണകമുരുട്ടി എൻ്റെ മുഖത്ത് പറ്റിച്ചു കൈമുട്ടുകൾ നിലത്ത് മുട്ടുമാറും നൂറ് തവണ എന്നെ ഏറ്റമിടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അബദ്ധത്തിന് ആ പച്ച താണ ചാണകത്തിൻ്റെ ഉരുള വീണ് പോയാൽ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച് മുതുകത്ത് പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്യും സന്ധി എന്ന ഒന്നില്ല ബീബൽസമായ ഈ സക്ഷ ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതുമില്ല അമർഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉമിത്തി പോലെ നീറാൻ തുടങ്ങി മുഖം വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനാദരം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടായില്ല തിമിഴൻ എന്ന ദുർവ്യാഖ്യാനത്തോടെ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുക ക്രമേണ ഞാൻ പാടെ ഭഗ്നാശനായിത്തീർന്നു ഒരു നാൾ രാവിലെ എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സൂര്യനമസ്കാരം ക്ഷണത്തിൽ കഴിച്ച് ഞാൻ പോവാനൊരുങ്ങി അദ്ദേഹം സമയം നോക്കി നിശ്ചിത സമയമായില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം പരിഹാസസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു അവനവന് വേണച്ചാൽ ഒക്കെ വേഗം കഴിക്കുക അല്ലേ നേരായില്ല ഒരു ഒത്തും കൂടി നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി ഞാൻ മടിച്ചു വന്നു നിർബന്ധം മുറുകി നിർബന്ധം മുറുകിയപ്പോൾ തന്നെ മനമില്ലാ മനസ്സോടെ മുളി മൂളിച്ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ അനുസരണമില്ലായ്മ അദ്ദേഹത്തെ അരിശം കൊള്ളിച്ചു പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകരുതേ ചമതക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോൽ വലിച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ പ്രഹരിച്ചു ആ കോൽ നടുക്കു വെച്ച് പൊട്ടി തികച്ചും കാരണമില്ലാതെയുള്ള ഈ ശിക്ഷ എന്നെ ഒന്നമർത്തുവാൻ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കും ചുണ്ടു വന്നു പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലാതെ എൻ്റെ ഞാൻ ഒരു പക വീട്ടിലെ മനോഭാവത്തോടെ പിന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ചക്ക കോട്ടുകയും കൊഞ്ഞനം കുത്തുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കെതിരെ തൂണിന്മേൽ വെച്ച് തറച്ച കണ്ണാടിയെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എൻ്റെ ഈ ശേഷകൾ ആ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചു തൊഴുകയ്യോടെ അതിൻ്റെ നേരെ നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്ഷോഭിച്ചു വശായി കലികയറിയ കോമരം പോലെ അദ്ദേഹം ആ കുളപ്പറയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു അകത്തിയ കാൽവെപ്പോട് കാൽവെപ്പോടെ മുഖം താഴ്ത്തി പിടിച്ച് ഒടുവിൽ ഇതിക തിവ്യ മൂഢനായി തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓത്തു നിർത്തിപ്പോയിക്കോളൂ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല മേലിൽ ചൊല്ലിക്കാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറയുകയല്ല ഉണ്ടായത് ശുണ്ഠി ജാള്യം വ്യസനം എന്നീ വികാര വിവിധ വികാരങ്ങളാൽ വികൃതമായി മുഖത്തു നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണുള്ളത് ഈ പ്രകൃതമാറ്റം കണ്ടു ഞാൻ അമ്പരന്നു എൻ്റെ അവിവേകത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തവും പശ്ചാത്താപവും തോന്നി നിൽക്കണ്ട പോയിക്കോളൂ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുറ്റബോധത്താൽ പൊറുതുകെട്ട എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വടി പോലെ വീണു തേങ്ങിക്കേണ അപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇനിമേലിൽ തൊണ്ടയിടർച്ചയാൽ മുഴുമിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല കാട്ടാളാകൃതി കൈകൊണ്ട കൈലാസനാഥൻ അർജുനനെ എന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്നെ പിടിച്ചു നേൽപ്പിച്ചു രാമൻ ചെയ്തത് ഗുരുനിന്ദയാണ് ഉമിത്തിയിൽ ലയിച്ചാലും തീരാത്ത പാപകർമ്മമാണ് അത് പക്ഷെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു രാമൻ നന്നാവാനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ശിക്ഷ കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം ഏറിപ്പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കിടാങ്ങളില്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു കാടനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെല്ലിടം നിർത്തി നെടുതായെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു രാമൻ എത്ര കാലം ഇവിടെ പാർക്കാൻ തോന്നുന്നു അത്ര കാലം പാർക്കാം ചങ്ങത മുഴുമിപ്പിക്കാൻ മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ കാവ് ചൊല്ലിക്കും ഞാൻ കാവിനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാം ഇനിമേൽ ആരെയും ഞാൻ ഒത്തു തീർക്കാൻ ഭാവില്ല അദ്ദേഹം സ്വാധ്യായ സ്വാധ്യായത്തിനായി കുളക്കടവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാൻ വേദനാകരമായ മനോരാജ്യത്തിലേക്കും ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ്ഡ്